வணக்கம் குயிக்லை நியூஸ் செய்திகளில் இன்றைய முக்கிய நிகழ்வுகளின் தொகுப்பை இப்போது பார்க்கலாம் டெல்லியில் அனுமதி பெறாத ஆயிரத்து எழுநூற்று தொன்னூற்று ஏழு குடியிருப்பு பகுதிகளை முறைப்படுத்தி பட்டா வழங்கும் விழாவில் பேசிய பிரதமர் மோடி வேற்றுமையில் ஒற்றுமை என்பதே இந்தியாவின் சிறப்பம்சம் என குறிப்பிட்டார் இந்தியா முழுவதும் அறுபத்து ஐந்து புள்ளி நான்கு சதவீத மக்களும் அசாமில் மட்டும் எழுபத்து ஆறு புள்ளி ஒன்பது சதவீதம் பேரும் என்ஆர்சி எனப்படும் தேசிய குடியுரிமை பதிவு நடைமுறைப்படுத்துவதை ஆதரிப்பதாக ஐஏஎன்எஸ் மற்றும் சி ஓட்டர் நடத்திய கருத்து கணிப்பில் தெரிய வந்துள்ளது வேலூரில் குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு ஆதரவாக நடந்த ஆர்ப்பாட்டக் கூட்டத்தில் தமிழ்நாடு ஏகத்துவ பிரச்சார ஜமாத் தலைவர் இப்ராஹிம் குடியுரிமை சட்டத்திற்கு ஆதரவாக பேசியுள்ளார் குடியுரிமை சட்டத்திற்கு ஆதரவாக மகாராஷ்டிர மாநிலம் நாக்பூரில் பிரம்மாண்ட பேரணி நடைபெற்றது இந்த பேரணியில் பாஜக லோக் அதிகார் மஞ்ச் ஆர் எஸ் எஸ் உள்ளிட்ட அமைப்பைச் சேர்ந்த ஏராளமானோர் பங்கேற்றனர் டெல்லியில் பாஜகவின் மத அரசியல் பலிக்காது என டெல்லி முதல்வரும் ஆம் ஆத்மி கட்சி தலைவருமான அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தெரிவித்துள்ளார் மகாத்மா காந்தி மார்டின் லூதர் கிங் ஜூனியர் ஆகியோரின் புகழை பரப்புவதற்காக பட்ஜெட்டில் நிதி ஒதுக்க கோரி அமெரிக்க பிரதிநிதிகள் சபையில் மசோதா தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது மாணவர்களின் போராட்டத்தை கொச்சைப்படுத்தும் ரஜினிகாந்த் மற்றும் ஒய் ஜி மகேந்திரன் ஆகியோர் நிபந்தனையற்ற மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என இந்திய மாணவர் சங்கத்தினர் வலியுறுத்தியுள்ளனர் சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலுக்கு கடந்த முப்பத்து மூன்று நாட்களில் நூற்று கோடி ரூபாய் வருவாய் கிடைத்திருப்பதாக திருவிதாங்கூர் தேவசம் போர்டு தெரிவித்துள்ளது பொங்கல் பரிசு வழங்க தேர்தல் ஆணையம் அனுமதி மறுத்துள்ளதால் தேர்தல் நேரத்தில் குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு பொங்கல் பரிசை வழங்கி தங்களுக்கு சாதகமாக பயன்படுத்த திட்டமிட்டிருந்த அதிமுக வேட்பாளர்கள் ஏமாற்றமடைந்துள்ளனர் குடியுரிமை சட்டத்திற்கு எதிரான திமுகவின் பேரணியில் நடிகர் விஜய் பங்கேற்க மாட்டார் என்று அவரது தந்தையும் இயக்குநருமான எஸ் ஏ சந்திரசேகர் தெரிவித்துள்ளார் தமிழக அரசின் மெத்தனத்தால் கர்நாடகம் தென்பனை ஆற்றின் குறுக்கே தடுப்பணை கட்டுவதற்கான அனுமதியை பெற்றிருப்பதாகவும் இதனால் ஐந்து மாவட்டங்களில் நான்கு லட்சம் ஏக்கர் விளைநிலங்கள் பாழாகும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது குடியுரிமை சட்டம் இந்தியாவில் வசிக்கும் முஸ்லீம் சமுதாயத்திற்கு எதிரானது அல்ல என மத்திய அமைச்சர் கட்கரி கூறியுள்ளார் பஞ்சாப் வங்கியில் பதிமூன்றாயிரத்து ஐநூறு கோடி ரூபாய் கடன் வாங்கி மோசடி செய்த நிரவ் மோடி தன் நிறுவனத்தின் இயக்குநரும் தொழிலதிபருமான அனிஷ் மோகன் பாய்க்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்ததாக சிபிஐ குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்துள்ளது இலங்கை அணியின் முன்னாள் வீரர் ஜெயசூர்யாவின் இருபத்தி இரண்டு ஆண்டு கால சாதனையை இந்திய அணியை சேர்ந்த ரோஹித் சர்மா முறியடித்துள்ளார் மேலும் பல செய்திகளை துரிதமாக அறிந்து கொள்ள டபிள்யூ என்ற இணையதளத்தில் தவறாமல் இணைந்திருங்கள்